Questo prodotto l'ho scoperto andando a ricercare un po' i mezzi di servizio, quei mezzi da cantiere, diagnostici, tutti quei mezzi un po' particolari che eh, lavorano dietro le quinte del servizio ferroviario internazionale. Questa è una vettura definita come vettura di misurazione della catenaria. Partiamo subito da un presupposto, credo che non riproduca un prototipo reale, bensì un modello di fantasia. Non avrei detto, ma invece è reale, perché cercando la marcatura su Google viene fuori questo sito e se andiamo a vedere vediamo proprio che la marcatura corrisponde a un prototipo reale. Probabilmente ci sono qualche differenza, però onestamente neanche così tante. Ricordiamoci comunque che è un modello in scala, un modello del 2004 e la Merklin non è famosissima, soprattutto all'epoca, per creare modelli fedeli uno a uno al prototipo reale. Sicuramente non hanno creato un prodotto completamente di fantasia e si sono ispirati, e secondo me anche in maniera piuttosto marcata, alla carrozza reale. E quindi niente, in realtà questa è, una vers questa è il 99, questa è nella colorazione degli anni 90, queste sono tutte foto degli anni 90 questo è il nuovo colore diagnostico del 99 questa non ha una data no, questa è del 2009 questa è del 2009 qui siamo al 2015 addirittura qua 2017 e quindi 2018 nel 2018 con la nuova livrea la carrozza c'era ancora e di fatto guardandola bene sembra effettivamente lei è lei in realtà eh, ci sarà qualche semplificazione, qualche magagna strana, però, però è lei. Non l'avrei detto, colpaccio. Tuttavia mi ha incuriosito molto il fatto che potesse replicare scala delle operazioni reali. E adesso andiamo a vederle. Il modello è stato poi stato usato anche perché in realtà è piuttosto vecchio. Eh, tanto per dire il decoder incorporato è solamente di tipo Motorola. Qui c'è il modello, scatola vuota con il foglietto illustrativo. Come dicevo è un decoder tipo Motorola con tanto di indirizzo switch, però è curioso il fatto che possa riprodurre delle operazioni. Che tipo di operazioni? Beh, sicuramente verificare che nella catenaria ci sia alimentazione. Uno dei pantografi appunto è dotato di questa caratteristica. L'altra operazione che può andare a eseguire è quella di verificare la poligonale. In che senso? Beh, a catenare disalimentata, uno dei pantografi andrà a dare tensione, ovviamente devono essere entrambi alzati, e il secondo verificherà se c'è tensione. Perché questo? Perché se la poligonale è scorretta ci saranno dei punti in cui il collegamento elettrico tra i due pantografi che è eseguito per mezzo della catenaria verrà a mancare. In quel caso ci sarà un problema. Oltre a queste operazioni qua, che possono essere utili prevalentemente durante l'assemblaggio del plastico e solamente nei plastici in cui la catenaria è alimentata, eh, mi incuriosiva il fatto che è un modello comunque molto particolare con tanto di pantografi digitali. Ed eccoci qua. Il modello è differenziato su entrambe le facciate e possiamo notare che in questo compartimento qua ci sono dei colori. Sarà appunto questo compartimento, e credo che sia la stessa cosa anche da quest'altro lato, a dare un'informazione su quello che è lo stato della nostra catenaria. Ci spostiamo alla vista macro per apprezzarne meglio i dettagli. Eccoci alla vista macro dove risaltano subito i vari dettagli sull'imperiale. Possiamo notare delle varie, le varie apparecchiature che vanno a simulare quelle che potremmo trovare su un prototipo reale, vediamo su un pantografo dotato di strisciante esterni molto grandi ma di tipo isolato. Questo infatti è materiale plastico e non conduce. Al contrario, spostandoci sull'imperiale, Arrivando di qui troviamo un pantografo completamente di metallo che quindi si occupa di condurre energia elettrica. La marcatura io sono abbastanza convinto sia di fantasia o che comunque di una carrozza 
non proprio corrispondente al modello, piuttosto dopo farò un controllo per mera curiosità. Diverse riscritte. Portata anche piuttosto bene. Una carrozza alta di 200 km h con tanto di possibilità di essere traghettata. Come dicevo il modello è piuttosto datato e i carrelli ne risentono particolarmente. È una carrozza che può essere anche all'estremità, infatti dotata di luci e di cabine di guida. Spostiamo nel sottocassa, il sottocassa ha vabbè, ovviamente troviamo un pattino con ben una e due prese di corrente, ganci corti di tipo Merkel non conduttore, anche se probabilmente c'è la possibilità di mettere anche un gancio conduttore, apparecchiature del sottocassa sommariamente riprodotte. Nell'intercomunicante non troviamo nessun filo e non troviamo la riproduzione del rack direi che possiamo spostarci adesso all'aprire il modello sono molto curioso di sapere come è realizzato internamente dalle istruzioni viene scritto che dobbiamo semplicemente rimuovere i mantici a soffitto e poi il modello si aprirà i vetri sono a filo cassa dettaglio importante interessante notare la gestione dei pantografi digitali tramite filo, qui c'è un filo, e infatti se noi andremo a sganciare i pantografi probabilmente adesso saranno eh, in posizione sollevata, tanto è vero che il manuale dice proprio che bisogna lasciare i pantografi liberi e poi tirarli giù digitalmente. Quando si ripone il modello bisogna tirare sui pantografi e poi bloccarli giù manualmente. Questo è l'interno della nostra carrozza, non ci sono chissà che dettagli riportati, anzi sono proprio minimi, in compenso troviamo una lampadina per, per la gestione delle luci. Troviamo dei micromotori che servono a tirare giù ed abbassare i pantografi e poi troviamo un circuito stampato abbastanza datato. che è quello che si occupa di gestire le varie luci. Il circuito è alimentato da un Atme Lattini 26. E qui c'è un altro microcontrollore. Qua ci sono i switch. E qua ci sono poi le prese di corrente per i pantografi, infatti i pantografi hanno delle lamelle. Questa carrozza è poi mia intenzione farle un upgrade, magari non manterrò la sua peculiarità delle luci, però vorrei tanto o almeno portarla nel mondo dell'MFX o comunque del DCC, perché comunque questa è MM2 o addirittura MM1. Direi che adesso possiamo richiudere il modello e vedere di provarlo con la nostra mobile station 1, anche perché in DCC questa non funziona. Eccoci su tracciato, la carrozza esiste nel database interno della mobile station, quindi è stato facile da configurare, 
ha la funzione 0 che però non è dipendente in base alle luci quindi sono sempre accese e ha i pantografi effettivamente digitali anche se molto rumorosi Ora io non mi ricordo esattamente tutte le varie funzioni che ci sono scritte nel manuale, io onestamente credo che tutta la parte relativa alle luci eliminerò eh, o magari la digitalizzerò e la renderò in qualche modo eh, una carrozza di misurazione dove quindi potrebbe esserci un modulo wifi che manda i dati a un computer esterno. Ci penserò a tempo debito. Per adesso io direi che questo video può terminare qui, la sua figura la fa, anche se avendo ben due lamelle è abbastanza ferranata. Oggettivamente però è molto curiosa da vedere, se non fosse che molto rumorosa. Ricordo che queste vetture, o meglio i rotabili con il, il pantografo digitale, quando bisogna ritirarle è buona cosa lasciarli su, chiuderli manualmente e poi al primo utilizzo sbloccare, renderli verso l'alto e poi farli tirare giù in digitale. Io vi ringrazio di avermi seguito, ci vediamo ad un prossimo video, ciao a tutti!